बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स टूडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इग्निशन इग्निशन जो है इसको आप इंसिनरेशन भी कहते हैं इंसिनरेशन एंड एग्निशन का इंग्लिश में मीनिंग है टू बर्न टू एशिस किसी चीज़ को जला कर राख कर देना उर्दू में आप इसे कहेंगे उसको आप इग्निशन कहते हैं ठीक है एग्निशन या इंसिनरेशन का वर्ड मीनिंग जो है वो है बर्न टू एशिस डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो डेफिनेशन में इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर हीटेड अनटिल इट्स कार्बन पार्ट बर्न टू एशिस ये वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से आपके सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल सब्सटेंसेस यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में होगी उनको आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जब आप हीट देते हैं तो हीट के बाद उनका जो कार्बन पार्ट होता है क्योंकि मैंने आपको कहा कि हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन हाइड्रोजन होती हैं उनके अंदर तो उनका कार्बन पार्ट बर्न होगा जल जाएगा और जलने के बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोसेस को आप इग्निशन या इंसिनरेशन कहते हैं जिसका मीनिंग है बर्न टू एशिस जला कर राख कर देना ठीक है तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इतना इतने दर्जा हरारत देंगे हीट देंगे कि जिसके बाद वो जल कर राख हो जाएगा ठीक है अब बात ये आती है कि इन किसी का हाइड्रोकार्बन मटेरियल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कितना आप हीट करेंगे कि वो बर्न हो के एशिज में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है तो आपको टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेंटेन करना पड़ेगा कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को देंगे तो वो उसका कार्बन पार्ट बर्न हो जाएगा एशिस में ठीक है अब ये जो प्रोसेस है आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री स्केल पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस को आप करेंगे कैसे हम इनके ये प्रोसेस आप किस चीज़ में करेंगे और ये टेम्परेचर जो 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड है किस तरह मेंटेन करेंगे तो टेम्परेचर जो है इज़ प्रोवाइडेड बाय पुटिंग इन अ प्लाटीनियम क्रूसीबल इन फर्नस तो आपके पास भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर प्लाटीनियम के बने हुए आप कह लें कि बर्तन या कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रख के उनको 200 हंड्रेड टू थ्री थ्री टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे जिसके बाद क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बर्न टू एशिस यानी जल कर राख हो जाएगा ठीक है अब आते हैं आती हैं इसकी एप्लीकेशंस तो एप्लीकेशंस जो हैं ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है आपकी बुक में फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स में यूज़ होने वाली टेक्निक है लेकिन इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं दी गई तो शॉर्ट सा है इसलिए मैं इसको आपको वैसे ही डिस्क्राइब कर रही हूँ एप्लीकेशंस इसकी कौन सी हैं मीन के आम लाइफ में डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रोसेस यूज़ क्यों हो रहा है तो नंबर वन इग्निशन प्रोसेस इज़ यूज एज अ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट टू वेलुएट द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर वन इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप इस प्रोसेस को एज अ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट यूज़ करते हो किसी चीज़ का मैार परखने के लिए यूज़ करते हो और ये देखने के लिए कि उस चीज़ की क्वालिटी और प्योरिटी कितनी है मीन के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास तो उसकी प्योरिटी के वो किस हद कितनी हद तक खालिस है उसमें किस हद तक एम्प्योरिटीज़ या कसाफतें शामिल है कितनी मिलावट है और ये देखने के लिए कि क्वालिटी वाइज वो कैसा है अच्छी क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है ये चेक करने के लिए आप ये प्रोसेस यूज़ करते हो नंबर टू यूज एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपको माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में भी इंसिनरेशन या इग्निशन पढ़ा चुके हैं क्योंकि ये एक आपका ड्राई हीट का मेथड है आप क्या करते हो कि मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस को जरा सीमों से पाक करने के लिए स्टेरिलाइजेशन किया इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्राम 
आर्टिकल्स आर प्रिपरेशन तो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और आर्टिकल्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिमूवल के लिए आप जो प्रोसेस यूज़ करते हो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं और मैंने कहा कि स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड एग्निशन और इंसिनरेशन भी है आप क्या करते हो कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपके पास बायोलॉजिकल हैजर्ड्स मटीरियल हैं जैसे कोरोना पेशेंट्स के बेड हैं बिस्तर हैं उसकी यूज आइटम्स हैं आप उनको बाज़ात आपको उनकी बर्निंग करके उनको एशेज में कन्वर्ट करना होता है जिसको आप एग्निशन कह रहे हैं तो आप स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के तौर पर भी इस इग्निशन को ले सकते हैं ठीक है नंबर टू इसका ये एप्लीकेशन है नंबर थ्री इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द कम्बन एनालिसिस ठीक है कम्बन एनालिसिस क्या है कम्बन आप किसी प्रोडक्ट को जलाते हैं तो उसका जो कार्बन पार्ट है वो बर्न हो के वो एशिज में कन्वर्ट हो जाता है कम्बनशन एनालिसिस में किसी प्रोडक्ट के जब जल जाता है तो उसके अंदर अगर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपने जलाया है जल ला के वो राख हो जाएगा तो अगर उसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो आप उसकी एशिज या राख में से एनालिसिस कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कम्पोनेंट थे तो इस तरह ये जो है आपका सारा एग्निशन इंसिनरेशन प्रोसेस है और ये इसकी तीन एप्लीकेशंस हैं डेफिनेशन है और टेम्परेचर कंडीशंस हैं इसकी कि कौन से टेम्परेचर पे ये आप प्रोसेस आपने करना है और किस तरह करना है ये हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा आप नेक्स्ट जो है टॉपिक अब हम पढ़ेंगे लाइफ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेविगेशन